Bibliotecários e professores da Administração Pública Federal reuniram-se na sede do IPEA para pensar os modelos atuais e os próximos passos para as bibliotecas do futuro durante o Seminário Internacional Bibliotecas do Século XXI – Desafios e Perspectivas. O que a gente sabe hoje é que as bibliotecas precisam se renovar, se adaptar. As mudanças tecnológicas são muito muito rápidas, é, atingem diretamente os serviços da biblioteconomia, os serviços de informação e o que se sabe que é líquido e certo é que a biblioteca precisa se adaptar. Como ela será, a gente ainda está estudando, isso aí a gente, eu não teria uma resposta agora para te dar. O que eu sei é que é necessário que as bibliotecas conquistem no, novo prestígio, que as, as bibliotecas, os seus usuários, deem valor à biblioteca que antes dava e hoje deu uma diminuída, que consigam mais recursos e para isso ela precisa se fazer importante, se fazer presente e ser realmente algo que, que, que seja imprescindível para a instituição que a tem. O que se espera desse evento é que a gente discuta o novo olhar para a biblioteca. Ela há necessidade de se renovar em função dos avanços, principalmente das tecnologias da informação e comunicação. Ela tem que se repensar em termos de espaço informacional, para que ela não só sobreviva, mas se torne cada vez mais útil para a sociedade. A necessidade de avanços tecnológicos nessas instituições foi abordada pelos pesquisadores convidados. O maior reto que têm este tipo de bibliotecas é que se adequem agora mesmo a todos os cambios que está havendo nos processos de, de investigação. Pues toda a competitividade que está havendo nestes processos, a transferência, tem que ser uma investigação que realmente se aplique a questões que necessita a, a, a sociedade. E para isso é muito importante pues, que a La, la, la biblioteca deje de dar, como suele ocorrer muchas veces, unos servicios pero aislados de lo que es la institución para que se integre claramente dentro de esa institución e incluso no den apoyo, sino que formen parte de esos procesos de investigación o si habláramos de otro tipo de instituciones, en los propios procesos de competitividad de esa institución o de esa, de esa empresa. Temos muitas tecnologias agora, sobretudo com as redes sociais. Temos muitas mais opções de contato, onde inclusive o usuário pode participar também respondendo dúvidas, porque vimos que o serviço de referência é justamente isso, o bibliotecário estar aí para responder dúvidas e usando as tecnologias. Então as tecnologias já estão muito avançadas e o que acontece é que nos estão fazendo um uso realmente como corresponde pelos bibliotecários. Falta ainda eh, pesquisar mais no tema e estão aí as tecnologias. Então, só falta que os bibliotecários usem e pesquisem no tema e vejam, vejam as potencialidades que têm e quando usem também avaliem, porque isso é importante, não é chegar a implementar uma tecnologia e depois a tecnologia não se difunde, e isso é super importante, que as pessoas conheçam as tecnologias que estão, porque os usuários já estão usando Facebook, Twitter, todo, como vimos aqui, agora só falta que as bibliotecárias façam uso disso e difundam, e que os usuários possam participar, possam participar mais. Para inovar, considero que o mais importante e o mais significativo é sempre ter de vista, eh, ter como referência ao usuário, ao utilizador. E outro elemento importante é ter uma estratégia de inovação e destinar recursos humanos e materiales à inovação. Eh, o que existe hoje é satisfactório, existem iniciativas que se podem considerar satisfactórias em algumas bibliotecas em diversas partes do mundo. A resposta mais acertada seria, possivelmente todas as bibliotecas eh, desenvolvem algumas acciones innovadoras que podem resultar satisfactórias. Mas o importante não é desenvolver acciones aisladas, esporádicas e puntuales de inovação que sejam satisfactórias. O importante é que a estratégia de inovação seja satisfactória. E eu creio que aí sim que queda um largo caminho por recorrer, em geral. Os bibliotecários do IPEA analisaram a situação da biblioteca do Instituto e avaliaram que mudanças significativas estão em processo no órgão. Nós estamos renovando a nossa biblioteca. Nós já temos o sistema online do catálogo da biblioteca. E estamos usando o repositório também, que é a, a memória do IPEA, que está toda ela já 
uh, automatizada. Agora a gente está com o um processo de aquisição do novo software né, da biblioteca. É, nós utilizamos o Ortodox e estamos adquirindo, adquirindo o Sofia. Né? E isso aí vai ser muito bom porque o Sofia ele tem várias funcionalidades que o Ortodox não tem. Inclusive, é, questão de interface é, usuário-biblioteca, né? E vai ter também, tem um módulo web, né? Onde tem, a gente tem várias ferramentas de chats, é, o usuário vai poder fazer é, é, reserva é, via site. Então, assim, basicamente, esse está sendo o processo de inovação da biblioteca, né? E hoje em dia as pessoas querem praticidade, querem velocidade né, na, na busca da informação. E o que não, não te serve, o que não tem no momento, pode não te servir depois. Então essa informação estando online, estando disponível, estando nas diversas plataformas que a gente tem móveis hoje em dia, a pessoa tem muito mais facilidade, muito mais certeza na hora de tomar a decisão que ela for tomar, né? seja uma instituição federal do governo ou alguém fazendo um trabalho, uma pesquisa, para ter um negócio muito mais assertivo. Né? Música